Nga bắn hạ máy bay không người lái tiếp cận thủ đô Moscow theo nhiều hướng. Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga phá hủy cứu điểm của Ukraine gần Soleda. Quân đội Ukraine quét dọn các bãi mìn của Nga. Cựu thủ tướng nghĩ chiến lược Ukraine của NATO đã thất bại. Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đến Australia tập trận chung. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mới đây, một máy bay không người lái UAV bay về hướng thủ đô Moscow vừa bị lực lượng phòng không Nga bắn rơi. Thông tin sơ bộ cho thấy không xảy ra thương vong hay thiệt hại. Các đội phản ứng đang làm việc tại hiện trường. Trước đó, hai sân bay Domodedovo và Vnukovo ở thủ đô Moscow phải tạm dừng các chuyến bay. Việc tạm dừng hoạt động của hai sân bay khiến 10 chuyến bay phải hạ cánh xuống sân bay khác. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này cũng bắn rơi hai máy bay không người lái ở vùng Bryansk, phía tây nam Moscow. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh phá hủy cứu điểm của Ukraine bằng máy bay không người lái UAV cảm tử. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy UAV cảm tử Nga tấn công một cứ điểm kiên cố của Ukraine gần Soleda và phá hủy mục tiêu này. Soleda cách Bakhmut khoảng 10 km về phía đông bắc. Cả hai đô thị là những thành trì quan trọng của Ukraine tại Donetsk. Soleda có diện tích hơn 12,3 km vuông và dân số trước chiến sự gần 10.500 người, sở hữu các mỏ muối và thạch cao lớn. Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát Soleda từ tháng 1. Cựu Thủ tướng Nghĩ Giuseppe Conte mới đây cho biết những nỗ lực của phương Tây nhằm trang bị vũ khí cho Kiev và phá hủy nền kinh tế Nga đang chẳng đi đến đâu. Cựu Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho biết những nỗ lực của NATO nhằm đánh bại Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine đã hoàn toàn không đạt được mục đích khi Moscow tiếp tục đứng vững trước các cuộc phản công đang chùn bước của Kiev và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo ông Conte, chiến lược của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu cho đến nay vẫn xoay quanh viện trợ quân sự khổng lồ cho Kiev và logic leo thang, với hy vọng khiến Nga sụp đổ đã thất bại. Ông nhắc lại rằng Ukraine chưa bao giờ đẩy lùi được lực lượng Nga khỏi Bakhmut, một thành trì then chốt của Donbass mà Nga chiếm được hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt do phương Tây áp đặt đối với Nga không làm nước này phá sản hay làm tê liệt nền kinh tế của nước này. Ngoài ra, ông Conte còn tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã bộc lộ sự bất lực của EU trong việc phát triển một chiến lược chung hiệu quả và thể hiện sự lãnh đạo kinh tế và chính trị tự trị. Thay vào đó, nó lại trở thành một dấu hiệu khác cho thấy khối này đang khuất phục trước Mỹ. Quân đội Ukraine vừa qua đã công bố đoạn video ghi lại cách đối phó với các bãi mìn phòng thủ của Nga dọc theo tiền tuyến phía Nam. Trong đoạn video, lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine đã sử dụng các phương tiện khá giống với xe phá mìn M58, MICLIC để phóng dây chất nổ về phía các bãi mìn của Nga. Dây chất nổ sau khi được kích hoạt đã quét sạch toàn bộ mìn trong khu đất, tạo ra một khu vực an toàn cho bộ binh và xe thiết giáp đi qua. Theo truyền thông Mỹ, các bãi mìn hiện là nguyên nhân chính khiến cho chiến dịch phản công của Ukraine tiến triển chậm chạp. Kiev mới chỉ nhận được khoảng 15% số thiết bị phá mìn mà họ yêu cầu từ các nước phương Tây. Ngoài ra, phần lớn các bãi mìn được thiết lập ở các khu vực chống trải, không có nhiều chỗ để ẩn nấp, nên các phương tiện giảm mìn lớn rất dễ trở thành mục tiêu cho pháo binh Nga. Theo Sputnik News, do thời gian huấn luyện quá ngắn, nên khả năng phi công Ukraine sẽ không đủ năng lực lái tiêm kích F-16 mà phương Tây viện trợ. Ukraine sẽ nhận được một số lượng chưa xác định F-16 do Mỹ sản xuất, theo thỏa thuận giữa các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với chính quyền Kiev. Về phần mình, Washington sẽ bắt đầu đào tạo phi công và lực lượng bảo trì cho Ukraine. Lầu Năm Góc dự định sau khóa đào tạo tiếng Anh cho phi công vào tháng 9, khóa huấn luyện bay sẽ bắt đầu vào tháng sau đó. Nhưng việc chỉ có 6 tháng học ngôn ngữ và 6 tháng học bay như kế hoạch ban đầu thì phi công Ukraine hoàn toàn không đủ năng lực để lái F-16. Bởi một phi công có thể vận hành F-16 sau thời gian huấn luyện nghiêm ngặt từ 6 đến 8 tháng, chỉ khi người đó là phi công Mỹ đã qua trường đào tạo bay cơ bản của không quân Mỹ. Hai máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đã tới căn cứ không quân của Australia để thực hiện cuộc tập trận chung. Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản được triển khai tại nước ngoài. F-35 được coi là máy bay chiến đấu tối tân nhất hiện nay được trang bị radar. Cuộc tập trận này sẽ được tổ chức lần lượt tại Nhật Bản và Australia. 
Dự kiến vào hôm nay 29 tháng 8, 36 chiếc F-35 của Australia cũng sẽ tới Nhật Bản để thực hiện cuộc tập trận chung tại Nhật Bản. Cuộc tập trận chung này là nhằm thể hiện việc thực hiện hóa thỏa thuận tiếp cận đối ứng vừa có hiệu lực. Theo đó, Nhật Bản và Australia lần lượt triển khai máy bay F-35 để tham gia tập trận chung, tạo tiền đề cho những hoạt động huấn luyện, tập trận chung ở quy mô lớn và phức tạp hơn. Mục đích là nhằm hướng tới thực hiện một khu vực Thái Bình Dương tự do và rộng mở với những tác động của tình huống khẩn cấp thông qua việc quân đội hai nước có thể thăm viếng lẫn nhau, sử dụng vũ khí, đạn dược khi tập trận, cùng tham gia xét xử khi có những sự cố trong khi thực hiện thỏa thuận. Chuyển ra một thông tin khác, mặc dù đã bị kết án 8 năm tù, nhưng cựu Thủ tướng Thái Lan Thạc Sin Sinagwacha có thể xin ân xá của quốc vương. Giám đốc trại tạm giam Bangkok, nơi ông Thạc Sin đang thụ án cho biết, Ông Thạc Sìn giống mọi tù nhân khác đều có thể xin hoàng gia ân xá với những lý do chính đáng. Sau đó đơn sẽ trình lên Bộ Tư pháp, Ban Thư ký Nội các và cuối cùng là Văn phòng Thư ký riêng của Quốc vương Thái Lan, nơi sẽ đề xuất hoàng gia ân xá. Đơn xin ân xá sẽ được gửi kèm với các tài liệu khác chứng minh những đóng góp trước kia cũng như tình trạng sức khỏe của người làm đơn. Ông Thạc Sìn, 74 tuổi, bị kết án 8 năm tù cho ba bản án vào hôm 22 tháng 8, ngay sau khi trở về nước lần đầu tiên sau hơn 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Ông bị đưa đến một nhà tù ở Bangkok. Tuy nhiên, ngay đêm thụ án đầu tiên, ông phải nhập viện do một số vấn đề về sức khỏe. Mới đây, công ty Xiaowix của Trung Quốc đã khai trương nhà máy thịt nhân tạo đầu tiên của quốc gia tại thành phố Thượng Hải. Sự kiện đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình đưa thịt nhân tạo tới gần người tiêu dùng Trung Quốc, trước khi chúng được sản xuất quy mô lớn. Thịt nhân tạo được tạo ra bằng cách nuôi cấy tế bào động vật trực tiếp trong phòng thí nghiệm. Nhiều quốc gia coi đây là giải pháp góp phần cải thiện an ninh lương thực và giảm các tác động từ quy trình sản xuất thực phẩm đối với môi trường. Trung Quốc là một trong những quốc gia tiêu thụ thịt lớn nhất châu Á. Nước này đã đặt mục tiêu tìm nguồn protein động vật bền vững để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của 1,4 tỷ dân. Năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phát triển thịt nhân tạo để làm nguồn thực phẩm, qua đó giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Điều đáng bàn là thịt nuôi cấy có chi phí sản xuất cao, do vậy việc phân phối rộng rãi ra thị trường, ngay cả khi có sự chấp thuận của các cơ quan quản lý, vẫn là một thách thức. Theo CEO Jiang Lingyang, cơ sở thí điểm vừa khai trương sẽ làm giảm chi phí sản xuất thịt nhân tạo xuống dưới mức 222 đô la 1 kg, giúp sản phẩm của công ty này cạnh tranh được với các loại thịt cao cấp. Việc ra mắt một cơ sở sản xuất thương mại vào năm 2025 dự kiến sẽ tiếp tục làm giảm chi phí sản xuất. Vừa qua, cơ quan vũ trụ Nhật Bản đã hoãn phóng tàu thăm dò mặt trăng Moon Sleeper vì thời tiết xấu. Tên lửa H-2A đáng lẽ được phóng lên từ đảo Tanegashima ở miền nam Nhật Bản, mang theo một vệ tinh nghiên cứu mà Nhật Bản hợp tác với NASA và cơ quan vũ trụ châu Âu chế tạo. Tuy nhiên lại bị hoãn với lý do gió tầng trên không thỏa mãn các yếu tố để thực hiện. Đây là lần thứ ba cơ quan thăm dò vũ trụ Nhật Bản JASA hoãn phóng tàu thăm dò và không cho biết ngày phóng được rời đến khi nào. Tuần trước, Ấn Độ đáp thành công tàu đổ bộ xuống cực Nam Mặt Trăng, làm nên chiến thắng mang tính lịch sử cho một trong hai quốc gia đông dân nhất thế giới và chương trình khám phá vũ trụ với chi phí thấp. Trước đó, chỉ có Mỹ, Liên Xô Cũ và Trung Quốc thành công khi đưa tàu thăm dò lên Mặt Trăng, nhưng chưa nước nào đáp xuống khu vực cực Nam Mặt Trăng. Thành công của Ấn Độ diễn ra chỉ vài ngày sau khi tàu thăm dò của Nga thất bại khi cố gắng hạ cánh xuống khu vực này. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.